Hoy vamos a hacer un recorrido por la ruta budista en India ¿eh? Los lugares más destacados donde Buda se iluminó, donde nació, donde vivió ¡Vamos para allá! Vamos a comenzar por Lumbini, el lugar de nacimiento de Siddhartha Gautama Esto ocurrió en el siglo V o VI a.C. Los expertos no se ponen muy de acuerdo en las fechas Su madre era la reina Maya Devi y dio a luz aquí mientras hacía un recorrido entre el reino de su padre y el reino de su esposo. Maya Devi paró en Lumbini para darse un baño en este estanque y después de darse el baño dio a luz. El lugar de nacimiento exacto donde nació Siddhartha Gautama es donde se encuentra actualmente el templo de Maya Devi. Los restos arqueológicos encontrados aquí en un principio datan del siglo III a.C. pero en el año 2013 se hicieron nuevos eh, trabajos arqueológicos y se encontró que había restos de un antiguo árbol sagrado o árbol templo y se cree que debajo de ese árbol es donde nació Siddhartha Gautama esto es sin duda una prueba de la veracidad de los antiguos escritos budistas que hablan sobre el nacimiento de Buda este pilar sirve para recordar la visita del gran emperador Ashoka a este lugar Ashoka el emperador pacifista que se convirtió al budismo y decidió gobernar sin violencia Lumbini está salpicado por numerosos templos construidos por diversos países y es un verdadero placer dar un paseo por este lugar en bicicleta y visitar esos templos. Recordemos que Buda no es solo venerado por los budistas, sino que los hindúes lo veneran también, ya que consideran que Buda fue uno de los avatares de Vishnu, Bodhgaya. En Bodhgaya, Siddhartha Gautama llegó a la iluminación. Los budistas consideran eh, Bodhgaya como el lugar más sagrado de la Tierra. El árbol Bodhi que podemos ver hoy en día es la tercera generación del árbol donde Siddhartha Gautama se sentó, meditó durante tres días seguidos, se iluminó y terminó su búsqueda convirtiéndose en Buda. Después se dedicó a caminar tranquilamente cerca del árbol y se dice que cuando daba un paso, en su huella crecía una flor de loto. Este milagro está plasmado en este pasillo de los lotos sagrados. Esto me recuerda a una meditación que me enseñó mi maestra y se basa en andar lentamente y visualizar que cada vez que levantas el pie de la tierra, poco a poco, visualizas que crece una flor y visualizas la energía de esa flor creciendo de la tierra. Bodhgaya es un lugar muy especial, eh, la paz y la tranquilidad que se respira aquí casi puede tocarse, es como si fuera una niebla, pero en vez de niebla es paz, eh, es algo así, Sarnat, eh, en Sarnat Buda dio su primer sermón y se considera que fue en ese momento cuando nació el budismo como una doctrina espiritual, esto ocurrió cinco semanas después que Buda llegara a la iluminación, Sarnat se encuentra muy cerca de la ciudad de Banarasi, en aquellos tiempos, Varanasi era considera, considerada la ciudad del saber y es por ello que Buda se dirigió ahí. Sabía que allí encontraría sabios, auténticos monjes y personas con, con sed de saber, con sed de buscar la verdad. Y cuando llegó a Varanasi, supo que sus amigos se encontraban en Sarnat, en el parque de las Gacelas, así que fue allí. Y cuando les encontró, les dijo que había llegado a la iluminación y fue cuando hizo su primer sermón y les habló de las cuatro verdades nobles que se convertirían en la base del budismo. Sus compañeros se quedaron maravillados con su discurso y le pidieron a Buda ser sus discípulos. Así fue como se creó la primera comunidad monástica budista y así fue como surgió el budismo. Vaishali. ¿Eh? Cuando Siddhartha Gautama dejó el reino de su padre en búsqueda de la verdad, el primer sitio que visitó fue Vaishali. En aquellos tiempos esta localidad era muy próspera. Allí creció mucho espiritualmente y es un lugar que visitó muchas veces durante toda su vida. En Vaishali hay dos estupas donde se enterraron parte de las cenizas de Buda, Raggir. A Buda también le gustaba mucho la ciudad de Raggir. Cuentan que el rey que gobernaba Raggir era un hombre muy bueno y muy sensible a las nuevas corrientes. Ofrecía protección a todos los sabios que pasaran por su reino. Este rey se quedó tan impresionado con Buda que le pidió que se casara con su hija y le ofrecía la mitad de su reino. Buda, claro, no aceptó. En esos tiempos y en esa ciudad se encontraba también el maestro Mahavira, el fundador del jainismo. Así que esta creencia tenía mucha importancia en la ciudad de Rajgir. Los jainistas, al igual que Buda, no estaban de acuerdo con el sistema de castas del hinduismo, 
Por eso hay quienes dicen que Siddhartha Gautama, Buda, fue en un principio jainista. De hecho, muchos de sus preceptos coinciden con esta ideología, como la no violencia. Mahavira consideraba que el mal nos envenena y Buda estaba de acuerdo con él. También decía que todos los hombres son iguales, que nadie es más que nadie. Aquí podemos ver el pico del buitre. A Buda le gustaba mucho meditar en este lugar. En Rakir hay unas 80 pagodas de la paz, que simbolizan la propagación de la paz y la no violencia por el mundo. Es Rabasti. ¿eh? Esta ciudad también era muy importante en la época de, de Buda. Y en este sitio es donde Buda pasó la mayor parte de su vida. Por lo cual aquí es donde dio más sermones a sus seguidores. El propio gobernante de esta ciudad era un seguidor de Buda. Aquí, cuando Buda tenía 80 años, cayó enfermo y ofreció su última enseñanza para comprender el budismo, el sermón sobre el Nirvana. Explicó a sus compañeros cómo comprender la muerte. Cuando vemos una nube, pensamos que esa nube existe, pero cuando la nube se transforma en lluvia, ya no vemos la nube y pensamos que ya no existe la nube. Pero si miramos bien, podemos ver la nube y la lluvia. Así es como una nube no puede morir. Puede convertirse en lluvia, en nieve, en hielo, pero no puede convertirse en nada. Es por ello que la, la noción de muerte no puede aplicarse a la realidad. Se produce una transformación. Hay una continuación. Algo no puede transformarse de repente en nada. Alguien no puede transformarse de repente en nadie. Por eso la noción de muerte no se aplica a la realidad. Tanto si hablamos de una nube como si hablamos de una persona. Y llegamos al último punto, a Kushinagar. Aquí es donde Buda murió. Aquí Buda llegó al Nirvana en una noche de luna llena. Llegó a esta ciudad con sus discípulos con esa intención, con la intención de morir y alcanzar el Nirvana. Sus últimas palabras fueron La degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero cada cual puede obtener el derecho de evadirse de ellas. No dejéis de luchar. En Kushinagar, en un lugar sencillo, se despidió de la gente y murió. Se construyó una estupa que es considerada su tumba, aunque sus cenizas no se encuentran aquí. Buda propone seguir el camino que lleva al Nirvana, siguiendo ciertas reglas sencillas. La práctica es la que nos permite entrar en contacto con las maravillas de la vida. Buda fue un revolucionario porque dijo que cualquier ser humano puede llegar a alcanzar el Nirvana. Eso fue un mensaje revolucionario en aquella época. Cuando se sabe esto, ya no se tiene miedo. Y cuando ya no se tiene miedo, cuando se alcanza la sabiduría, es cuando encuentras el estado de felicidad. Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. Palabras de Buda